দগ্ধ ব্যক্তিরা গতকাল আমি শুনছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে দুইটা দুজনে বই লিখছে একটা হচ্ছে আমাদের ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার আর একটা ভদ্র মহিলা সাম ডক্টর নাসরিন জামান খান বা সামথিং লাইক দ্যাট এই দুজনের আমি সাক্ষাৎকার দেখলাম এবং দুজন ভেহিমেন্টলি বলল যে বাংলাদেশের সংবিধান যে আপনার সংশোধন করল এটা সম্পূর্ণ অবৈধ শেখ হাসিনা পঞ্চদশ সংশোধনী যেটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করছে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ আচ্ছা এই যে আমাদের বিচারক নামের মানে কুত্তা গুলা আদালত নামের এই যে সুয়ারের খোয়ার আগে তো শুধু পার্লামেন্টের সুয়ারের খোয়ার বলতাম আপনি তো জানেন অ্যাটর্নি জেনারেল এখানে বিজেএফআই জন্য একটা রুম রাখছে রুম রাখছে কোন রায় কি হবে ওই ডিজেএফআই থেকে লিখিত আসে অ্যাটর্নি জেনারেল সুয়ার কে এই এই কি বলবো বলেন এদের এরা কি মানুষ এরা কি লয়ার যদি বাংলাদেশের আদালতের পাশে একটা ডিজিএফআই রুম থাকে মিলিটারি আপনি এই যে আমাদের ব্রোক অ্যান্ড ড্রিম যে বই লিখছে এস কে সিনহা আসলে তো এটা পড়লে আর বাংলাদেশের আদালত নামে কোনো কিছু আর আর আপনাকে পড়তে হবে না ইস গুড এনাফ যে বাংলাদেশের আদালতকে শেখ হাসিনা এই যে শেখ মুজিবের মেয়ে বাকশাল এই বাকশালির মেয়ে বাকশাল এই যে বাকশালি এই যে মানে আদালত নামে শেখ মুজিব যা করছিল শেখ হাসিনা তো শেখ মুজিব করছিল ঘোষণা দিয়ে শেখ হাসিনা হচ্ছে অঘোষিত মানে গণতন্ত্রের নামে শেখ মুজিব কিন্তু আবার ওই দিক দিয়ে একটু ডিসেন্ট উনি উনি ডিসেন্সি বজায় রাখছে যে আমি এক দল করছি উনি অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি আমি অন্য দল রাখলাম না শেখ হাসিনা কিন্তু এটা বলতেছে না শেখ হাসিনার দৃষ্টতা দেখেন তার মানে তার অডাসিটি দেখেন সে দেশের প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনে ভারতের মতো দেশ যাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয় ইন টার্মস অফ পপুলেশন সেই দেশের সাপোর্ট নিয়ে সে আগাচ্ছে আমি চীন রাশিয়ার কথা বাদ দিলাম চীন রাশিয়া তো গণতন্ত্র নাই ওরা তো ডিকটেটর আচ্ছা এখানে কিন্তু আমি ইন্ডিয়ার কথা আনলাম একটু আমি দু মিনিট বলি এই যে পঙ্কজ সরণের কথা আমরা গত শোতে বললাম আমি বিএনপি কে বলবো আপনারা আদালত বর্জনের এই যে এখন তো আদালত এখন বর্জন করেন একদম সিরিয়াসলি প্ল্যান করে আদালত বর্জন করে আদালত যেহেতু নাই কিন্তু পঙ্কজ সরণের কথা আমি কেন বললাম ভারতীয় হাই কমিশনে বসে ভারতীয় হাই কমিশনার এবং তাদের যে রর চিফ যে বসে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করতেছে এইগুলো আমরা সবাই আনঅফিসিয়ালি জানি আমি বিএনপি কে এখন অনুরোধ করব। এই যে বাংলাদেশে গুম খুনের জন্য আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর সাথে এই ভারতের হাই কমিশনার এবং তাদের এরা জড়িত এরা জানে সব ভবিষ্যতে এই যে পঙ্কজ সরণ এখন এসে আবার ঢাকায় ওকালতি করতেছে ওই যে শ্যামল দত্তের প্রোগ্রামে ওই যে এম জে আকবর আইসা ওই যে আর একটা প্রোগ্রামে এই যে ওকালতি করতেছে আমি মনে করি দুই হাজার বিশেষ করে দুই হাজার সাত সাল থেকে এই পর্যন্ত ভারতের যত হাই কমিশনার আছে তাদেরকে তারা তো অনেকে রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে তাদেরকে ভবিষ্যতে যেমন সালাউদ্দিনের কিডন্যাপিং মামলায় তাদেরকে আসামি করে আসামি করতে হবে এদেরকে এখন তো তারা আগে ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি দেখেন ডিপ্লোমেটিক ইমিউনিটি মানে রিটায়ার করছে এদেরকে এদেরকে ধরতে হবে কারণ ইলিয়াস আলীর হত্যা গুম হত্যা মনে করেন রেবের সাথে ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা বাহিনী তার মানে কি ভারতের যে হাই কমিশনে যে বসে জড়িত ভারতকে ধরতে হবে তারেক রহমান সাহেবকে আমি অনুরোধ করবো আমি রিজবি আহমদ সাহেবের বিবৃতি দেখছি এবং আমরা খুশি আমি মনে করি ভারত এখন সারা বিশ্বে কিন্তু ভারত এক্সপোজ এই শিখের ঘটনায় ভারত যে হত্যাকাণ্ড করে ভারতের র যে কুকর্ম করতেছে এগুলো কিন্তু সারা গণতান্ত্রিক বিশ্বে এখন এটা নিয়ে তোলপা মানে আমেরিকা বলতেছে যে ভারতের এত বড় সাহস যেখানে চীন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে কোন রকমের হত্যাকাণ্ড কোন রকমের আপনার এইরকম গুমের ঘটনা করার সাহস করে না সেখানে ইন্ডিয়া আমাদের বন্ধুরূপী গণতন্ত্রের বন্ধুরূপী তাদের এত বড় দুঃসাহস ফলে এখন কিন্তু ভারতের অবস্থা আমাদের দেশে কি পরিমাণ করতে পারে এখন যুক্তরাষ্ট্র সেটা বুঝতে আচ্ছা এই জন্য বলতেছি দুই সালের পর থেকে হাসিনা ক্ষমতায় যাওয়ার ওই যে মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন থেকে এই পর্যন্ত ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী আগে তো করছে এখন যা করছে এবং এই যে এখন যে আবার ওকালতি করছে এরকম একটা ডাহা ভন্ডামিকে সাপোর্ট করার জন্য পঙ্কজ সরণের মতো লোক হ্যাঁ যে আকবরের মতো লোক ঢাকা এসে এসে বনা এদেরকে ভবিষ্যতে 
আপনার ধরতে হবে আমরা তো আমাদের প্রতিবেশী শত্রু হইতে চাই না কিন্তু প্রতিবেশী আমাদের সাথে যে ইচ্ছে করে শত্রুতা করতেছে পায়ে পায়ে খোঁচা দিয়ে পায়ে খোঁচা দিয়ে মানে ওই যে নিজের নাক কেটে পদের যাত্রা ভঙ্গ করার একটা কথা আছে না সে কোর্ট যে করতেছে এদের বিরুদ্ধে আপনাদের ব্যবহার আপনারা মেও মেও করলে হবে না জিও রমানের পথ আমি আজকে আপনি একটা আরেকটা কথা বলি আপনি দেখেন আমাদের দেশে মনে করেন প্রথম ছিল খুব সম্ভবত সুবিমল দত্ত তার বাড়ি কিন্তু বাংলাদেশে মানে ভারতের হাই কমিশনার প্রথম হাই কমিশনার সুবিমল সে ভারতের ফরেন সেক্রেটারি হয়েছিল আবার এরপরে ছিল সমর সেন যাকে এই যে আপনার রাশেদ এই হাজার নোলো দিন হাইজ্যাক করতে চাইছিল আপনি জানেন তো তাকে মেরে ফেলতে চাইছিল চোদ্দো সালে এবং গুলি করছিল ভারতের ইয়াকে আপনার সমর সেনকে আচ্ছা চারজন লোক মারাও গেছিল অ্যাটাক করতে গিয়ে এই হাজার লোক ইনুর নেতৃত্বে হাসিনের সবচেয়ে বড় বন্ধু তিন নম্বর হাই কমিশনার ছিল সে নেহরুর বন্ধু আপনি চিন্তা করেন বাংলাদেশের এই এই মানুষগুলা ভারতের এই হাই কমিশনার গুলোকে আমি স্যালিউট করি কেন জানেন এরা বন্ধুত্বপূর্ণ জিও রহমানের সময় ক্যাপিএস মেনন যে আসছিল এরপর আসছিল মুসকুন দুবে আমার জীবনে প্রথম আমি জেল খাটে খেটেছিলাম মুসকুন্দ দুবের বিরুদ্ধে হরতাল পালন করে আমি এগারো মাস বারো মাস জেল খেটেছিলাম আমি আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলাম জেলখানার মানে ছাত্র সাহেব এবং এরশাদ আসার মাঝখানের অবস্থানে আচ্ছা 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 আমি যখন জেলখানা থেকে বের হই তখন এরশাদ সাহেব ক্ষমতা অলরেডি নিয়ে নিয়েছে আচ্ছা 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 যাই হোক তো মুসকুন্দ দুবে নিউ মার্কেট ঢাকার নিউ মার্কেটে সে এক এন এস আর অফিসারকে ডাকছে দেখে বলছে এই তুমি আমাকে অনুসরণ করছো কেন বলে কষে এক চর মারছে ঠিক আছে কষে এক চর মেরেছে আপনারা দেখছেন সেটা পেপার পত্রিকায় এসছে আচ্ছা আচ্ছা পত্রিকা এসছে আচ্ছা আচ্ছা আসার পরে তখন আমরা এটা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে প্রথম প্রতিবাদ করলাম আমরা এবং হরতাল ডাকা হলো সারা ঢাকাতে আচ্ছা তো সেই ঢাকাতে আমি দিনাজপুর থেকে হরতাল করতে এসছি ঢাকায় সেই হরতালে আমাদেরকে অ্যারেস্ট করা হলো আচ্ছা অ্যারেস্ট করলো এবং আমরা আমরা আমি সেই আমি এক বছর এগারো মাস ছিলাম তখন স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট ছিল বিশেষ ক্ষমতা আইন ওই এক মাস দু মাস করে দেয় আবার বাড়ে আবার বাড়ে এরকম বাড়তে বাড়তে কোথাও জামিন নেওয়া যাবে না এটা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কালো আইন ছিল ওই কালো আইনে আমরা বলে যে ভারত বিরোধীতা নাকি মানে শিখেছেন অনেকে অনেকের কাছে আরে ভারত বিরোধিতা তো আমি ভারত বিরোধী না বিরোধী না আমরা ভারত বিরোধিতা মানে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে ভারত বিরোধী ছিল হচ্ছে কিন্তু আমি বলছি স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে বেশি ভারতের বিরোধী এখন ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু তারা রাইট কিন্তু এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যে এখন ভারতের এই অন্যায়ের বিরোধিতা করে এটার বীজ বপন হয়েছিল সফিলরণ প্রধানের মাধ্যমে সো ওই ঘটনাটা আমার কাছে খুবই সিগনিফিকেন্ট যে আমি ওই ভারতের বিরোধিতা অর্থাৎ এই মুসকুন্দ দুবের একটা স্বাধীন দেশে একটা এনএসআর অফিসারকে চর মারা চট্টগ্রামে কথা তার সাহস তার সাহস 
মানে ওই মুসকুন আপনি ঠিকই বলছেন মুসকুন এবার কারিও না হ্যাঁ ইউ আর রাইট এই মুসকুন দুবে থেকে তখন তো আমরা ধরেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের ছাত্র এই মুসকুন দুবে থেকেই মূলত বাংলাদেশে আমি মনে করি আগের গুলা যায় মানে আমাদের একদম প্রো বাংলাদেশী ছিল ইজ নট বাট তারা অনেক বেশি আমি বলবো মানে ট্রেন্ড এবং অ্যাটলিস্ট তারা প্রকাশ্যে আমি যেমন কেপিএস মেননের কথা বললাম যিনি ভারতের প্রথম ফরেন সেক্রেটারি আমি আপনাকে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো ভারতের এই যে থিং ট্যাং মনে করেন এই যে এর পরে ছিল এই যে আপনার পঙ্কস্মরণের পরে ছিল হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা সিংলার পরে ছিল আপনার সম্ভবত চাড্ডা আচ্ছা এই যে এই পলিশ অফিসার গুলা এই ট্রেন হাইলি এটা ম্যাক্সিমাম শুধু ইন্ডিয়াতে পড়ে নাই ওরা অক্সফোর্ড কেমব্রিজ আমেরিকায় পড়াশোনা করা এই 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 লোকগুলা তারা কি কারণে তাদের কি স্বার্থ আপনি আমাকে বলেন যে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করতেছে ঠিক আছে তোমাদের পছন্দের দল আওয়ামী লীগ তোমাদের পছন্দের গোষ্ঠী শেখ গোষ্ঠী ঠিক আছে বাংলাদেশের মানুষের আমরা ডিসিশন নিব নাকি তারা বলে কি আপনার যে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় না আসলে মানে দুনিয়া উল্টাই যাবে ওই আপনার ভারতের সাথে যুদ্ধ লেগে যাবে ওই কি বলে আপনার মৌলবাদ হবে আরে হোয়াট নন সেন্স ইউ পিপল আর কংগ্রেস আসবে নাকি বিজেপি ভারতের জনগণ ঠিক করে বিএনপি আসবে না আওয়ামী লীগ আসবে না একশো আইজের আসবে না বাংলাদেশের জনগণ ঠিক করবে তোমাদের সাথে যদি আমাদের ইকুয়েশন রাজনৈতিক ইকুয়েশন অর্থনৈতিক ইকুয়েশন ঠিক না থাকে সেটা তোমরা কথা বলবা বসবা ডায়লগ করবা তোমাদের দেশে একটা গুন্ডাতন্ত্র এই যে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ভারতীয় জনগণ ভোট দিয়ে এখন বানাইছে এটা কি কোনো ভালো লক্ষণ প্রতিবেশীদের জন্য আমাদের জন্য কি ভালো লক্ষণ কিন্তু আমাদের তো কিছু উপায় নেই তোমাদের দেশের মানুষ এটা পছন্দ করছে আমার তো পছন্দ না পছন্দ করার কিছু নাই হু আর ইউ পিপল আর টু ডিকটেট আস হু উইল বি দা প্রাইম মিনিস্টার হুইচ পার্টি উইল কাম ইন টু পাওয়ার হুইচ পার্টি উইল বি অপজিশন হুইচ পার্টি উইল বি অপজিশন হোয়াট নন সেন্স ইউ পিপল আর ডুইং ইউ শুড বি সেন্সিবল এট লিস্ট পঙ্কজ শরণ এম জে আকবর হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা আপনারা পলিশ মানুষ এডুকেটেড মানুষ আপনারা ভারতে সাপোর্ট করেন আওয়ামী লীগকে আমাদের তো আমরা বলিনি যে আপনি বিএনপি সাপোর্ট করেন কিন্তু বাংলাদেশে এরকম একটা জঘন্য ভয়ঙ্কর গুন্ডাতন্ত্রকে সাপোর্ট করার জন্য ঢাকা শহরে এসে বাংলাদেশের মানুষ এখন আপনাদেরকে পচা ডিম মারতেছে না অথবা থুতু মারতেছে না এই জন্য কি এগুলো করতেছেন এই জন্য আমি বিএনপি কে বলবো যে ভারতের হাই কমিশনার যারা ছিল ঢাকায় দু হাজার সাতের পর থেকে এবং ওদের যে স্টেশন চিফ এই যে রড যারা ছিল সবগুলারে সু করতে হবে ভবিষ্যতে কারণ তারা এখনো পর্যন্ত আমাদের আঠারো কোটি মানুষকে আন্ডারমাইন করে শেখ হাসিনার মতো একটা জানোয়ারকে সাপোর্ট করার জন্য ঢাকায় এসে সেমিনার করতেছে তাদের যে দৃষ্টতা কারণ মানুষ তো এখন আর আপনার বেকুপ না মানুষ তো সব দেখতেছে আর ভারত কেন মনে করতেছে না গণতান্ত্রিক বিশ্ব কি ভারতকে কি এখন আর আগের মতো গণতান্ত্রিক ভাবে গুনবে হর্ষবর্ধন সিংলা সাহেব আপনারা যে যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে কানাডার মাঠে শিখ নেতাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন এবং হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য যে ধরা খাইছেন আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন আমাদের আমাদের বাংলাদেশে তো আপনারা হত্যাকাণ্ড গুণতন্ত্র হাসিনার গুন্ডাতন্ত্র কায়েমের জন্য আপনারা যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন এতদিন যে চালিয়ে গেছেন আপনারা কি মনে করছেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব আগের থেকে টেন টাইমস বেশি এগুলোর দিকে নজর দিচ্ছে আমাদের কাছে তো তথ্য আসছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র আন্ডারমাইন করার জন্য শুধু বাংলাদেশে যারা সংসদ নির্বাচন করতেছে অফিসার কর্মচারী মিলিটারি পুলিশ সিভিল না ভারতের যারা যারা এইটাতে করতেছে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন রেডি করতেছে আপনি খবর পাইছেন এবং এবং আমি তো বলবো বিএনপি কে সিরিয়াসলি বিশেষ করে রিজভি সাহেব যে বিবৃতি আমি তারেক রহমান সাহেবকে অনুরোধ করব 
ডক্টর মইন খান সাহেব নজরুল ইসলাম খান সাহেব আপনারা আছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সিনিয়র পলিসি মেকাররা যারা বাইরে আছেন আমরা তো ভারতের বিরোধিতা চাই না যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে আমাদের আমরা তো এখানে গণতন্ত্র চাই আমরা এখানে এই যে ভারতের প্রো বাংলাদেশি আমরা যে রাজনীতি করতেছি এটা যে ভারত আমাদের বিরোধিতা করতেছে এবং এই বিরোধিতাটা আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারেক রহমান সাহেব আমি মনে করি বিরোধিতা দেওয়া উচিত ভারত আমাদের গণতন্ত্র প্রশ্ন হচ্ছে যে তারেক রহমান সাহেব কিন্তু শুরু করেছে তাই না আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে তারেক রহমান সাহেব আমরাই প্রথম বলা শুরু করলাম জি জি যে তারেক রহমান সাহেবকে বিশ্ব মিডিয়াতে কথা বলা উচিত কথা বলা উচিত এবং কেন কথা বলা উচিত যে উনাকে যে দোষারোপ করা হচ্ছে উনাকে যে আক্রমণ করা হচ্ছে উনাকে যে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে উনাকে উনার সম্পর্কে যে আজে বাজে কথা বলা হচ্ছে এগুলোর একটা ন্যারেটিভ থাকা দরকার এবং এটার উত্তর দেওয়া দরকার এবং আমরা এটা আবেদন বহুবার বলেছি আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে জি জি এবং মানে আমরা ধন্যবাদ দিই তারেক রহমান সাহেবকে যে উনি আমাদের কথা শুনেছেন এবং উনি একটা অন্তত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আমি মনে করি এই সাক্ষাৎকার বা এই ইন্টারভিউ আরো বাড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং উনার আরো বিশ্ব মিডিয়াতে ভিডিও সাক্ষাৎকার দেওয়া উচিত জি জি আপনি মনে করেন না তার কারণ একটা জিনিস আপনি মনে করেন কি না যে এই তারেক রহমানই হচ্ছে একমাত্র রাজনৈতিক ফ্যাক্টর